。生活之美，美在环境，美在意境，美在心境。安逸、悠闲、与世无争、自得其乐，是人们对美好生活的追求。面对生活，每个人心里都有自己向往的天堂。这期节目为大家介绍的成语“世外桃源”也就由此而来。嗯、观众朋友，大家好，欢迎收看三川讲成语，学习中国成语，掌握汉语精华，了解中国历史，领略中国文化。今天我为大家介绍的成语是。世外桃源，这则成语多用来比喻理想中环境幽静、不受外界影响、生活安逸的地方，也可以用来比喻一种虚幻的、超脱社会现实的美好安乐的境界。世外桃源是一个人间生活理想境界的代名词，相当于西方的极乐世界或者天堂。千百年来，完美主义者无不苦苦追寻，刻意营造自己想象中的世外桃源。这座成语出自于中国古代著名文学家陶渊明的代表作品《桃花源记》。陶渊明是中国古代东晋时期的人，他生于公元三百六十五年，病逝于公元四百二十七年。浔阳柴桑人，也就是今天中国江西省九江市人。陶渊明是中国文学史上最杰出的诗人、词赋家、散文家、田园诗人，代表作有《陶渊明集》，而《桃花源记》就收录在这本书中。《桃花源记》是一种散文体的文章，写得很美，很有意境，可以说。是散文体写作的经典范例，《桃花源记》说的是在东晋太元年间，湖南武陵有个打鱼人，以打鱼为生。一天，他顺着溪水划船，忘记了走了多远，忽然遇见了一片桃花林，生长在溪水的两岸，两岸几百步，中间没有别的树，花草鲜艳而美丽。微风轻拂，花瓣纷纷落下，景色很美，周边也很安静。他从来没有见到过这样的地方和景色，对此感到非常奇异，就继续往前走，想到林子的尽头看一看。他划着船来到桃林的尽头，发现这正是溪水的发源地，在这里看到了一座山。山上有个小洞口，隐隐约约有光闪动，渔人便下了他的船，从洞口进去。起初，洞口很狭窄，仅容一人通过。又走了几十步，忽然宽阔明亮了。这时，呈现在他眼前的却是宽阔平坦的土地，云清雾淡，蓝天艳阳，排列整齐的房屋，有肥沃的土地。美丽的沼泽、桑树、竹林之类的树木，田间小路交错相通，村落间鸡鸣狗叫之声都可以听到。这里的人们在田野里来来往往，耕种劳作，老人和孩子们都神情愉快，自得其乐，一派安详和谐的景象。这里的人看见了这位不速之客，也都十分诧异。纷纷走上前来，问他是哪里来的。打鱼人详细的做了回答，有人便邀请他到自己的家里去，摆了酒，又杀了鸡，做饭来款待他。村里的人听说来了这么一个人，都来打听消息，并向打鱼人说，他们的祖先为了躲避秦朝时的战乱，领着妻子儿女和同乡结伴来到了这个与世隔绝的地方。不再出去，在这里繁衍生息，过着与世无争、自给自足的悠闲日子，因而跟外面的人断绝了来往。他们问渔夫现在是什么朝代，他们既然不知道时代的变迁，不知道秦朝和汉朝
，更不用说是魏朝和晋朝了。虞人把自己知道的事情详细的告诉了他们，听完后，他们也都感叹道。不知不觉间，他们已经在这里生活了很长的时间。这里的人非常热情好客，纷纷把渔人请到自己的家中，拿出酒饭来款待他。把渔人在这里逗留了几天后，向这里的人告辞。临别时，这里的人嘱咐他说：“我们这个地方不要对外面的人说起。”打渔人出来以后，找到了他的船。就顺着来时的路滑了回去，处处都做了记号。他回到了他的郡城，去拜见了太守，报告了这番经历。太守立即派人跟着他去，可是怎么也找不到原先留下的记号，最终还是迷失了方向，再也找不到通往桃园的路了。这个故事流传开来后，很多人。都试图去找到这个美丽的地方，可是都无功而返。有个南阳人叫刘子骥的，是个志向高洁的隐士。他听到了这件事后，高高兴兴地打算前往，但未能实现。不久，他因病去世，此后就再也没有人去寻求那美丽而神秘的桃花源了。《桃花源记》是陶渊明的代表作之一。文章就是以武陵渔人进入桃花源的行踪为线索，按时间先后顺序，把发现桃源、小筑桃源、离开桃源、再寻桃源的曲折离奇、富有传奇特色的情节贯穿起来，描绘了一个自食其力、自给自足、和平恬静、人人都自得其乐的社会，和当时的弱肉强食。官员腐败、百姓生活艰难的社会形成了鲜明的对照，体现了作者对当时社会现实的不满和批判。其实，这个桃花源是否真的存在？如果真的存在，它又究竟在哪里呢？其实，我认为，它在陶渊明的心里，在他的精神世界里，是作者向善的心灵和对美好事物精神追求。酿出的这么一杯美酒，也可以说，桃花源它真正存在的价值，在于当初陶渊明心里一个梦，让每个人心中都能感悟到那种美丽的天堂。后来，这个美好的故事就演化成了成语“世外桃源”，用来比喻平静美好的地方和一种想象中超凡脱俗的美好境地。观众朋友，您的心中是否也有一个美丽的世外桃源呢？